హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో మనము ఈ వీడియోలో ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ప్రాసెసింగ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ టైప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగే టైంలో ఎన్ని స్టెప్స్ అనేటువంటిది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే మెయిన్గా త్రీ స్టెప్స్ సో వాట్ ఆర్ ది ఫెచ్చింగ్ డీ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సో ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది మెమరీ యూనిట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఫెచ్చింగ్ జరగాలి సో ఫెచ్ అవుతుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అయిన తర్వాత ఫెచ్ అయినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ డీ కోడింగ్ జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ ద డీ కోడింగ్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెసింగ్నే ఎగ్జిక్యూటింగ్ అంటాము సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ స్టెప్స్ ఫెచ్చింగ్ డీ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ ది మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ సో నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ సో ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ త్రీ స్టెప్స్ ఈ త్రీ స్టెప్స్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషనే ప్రాసెసింగ్ అనమాట సో ప్రాసెసింగ్ యొక్క టైప్స్ అంటే ప్రాసెసింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి అంటే నార్మల్గా ఏదైనా ఒక ప్రాసెసర్లో కానీ సిపియులో కానీ స్పీడ్ అనేటువంటిది మనము కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట సో ఆ స్పీడ్ ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే బై బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఆ ప్రాసెసర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ సిపి యొక్క స్పీడ్ అనేటువంటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో గోయింగ్ టు ది టైప్స్ దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెయిన్గా మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంది సో దే ఆర్ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైనింగ్ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ సో ఈచ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ సో ఈ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్లో ఎలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది అంటే ఆ ఫెచ్చింగ్ డీ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆ స్టెప్స్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుందంటే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో సో ఆ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీ కోడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఫెచ్ డీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ నెక్స్ట్ డీ కోడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇక్కడికి సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ సో ఇలా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఫెచ్ డీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫెచ్ డీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇలా థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతూ వెళ్తుంటుంది సో సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్లో అన్నీ ఇలా సీక్వెన్స్లో ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే ఎయిట్ బిట్ ప్రాసెసర్స్లో మైక్రో ప్రాసెసర్స్లో యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ సో ఇలాంటి ప్రాసెసర్స్లో సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట సో కంపేర్ టు అదర్ ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ లైక్ ప్యాలల్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైనింగ్ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది స్లో ప్రాసెసింగ్ అనమాట కొంచెం స్లోగా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటి సిరీస్లో ఉంది ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ త్రీ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాతనే సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ డీ కోడింగ్ డీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మూడు స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాతే ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్తుంది సో ఇలా సిరీస్లో వెళ్తూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ టేక్ మోర్ టైమ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ సో ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాము సో ఫ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఫెచ్ జరుగుతుంది ఫస్
నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్లో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ ఫెచ్ అయింది కాబట్టి అది డీకోడింగ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ జరుగుతుంది సో ప్రతి స్టెప్కి ప్రతి స్టెప్కి ఒక ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి ఫెచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో అది డీకోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇలా జరుగుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఇలా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉంటే జరుగుతుంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్లో ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అవుతుంది సో ఈ టైంకి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది సో సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడింగ్ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ జరుగుతుంది అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో కంప్లీట్గా సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఎగ్జిక్యూటింగ్ జరుగుతుంది ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడింగ్ జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ జరుగుతుంది సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ ఈ ఇలా జరు ఈ వేలో ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఓన్లీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే ఫెచ్ అయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ అయింది ఇంకొక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అయింది బట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇన్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి చూసినట్టయితే ఈ ప్రతి స్టెప్లోనూ ఫెచ్చింగ్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ జరుగుతుంది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడింగ్ జరుగుతుంది ఇంకొక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ జరుగుతుంది సో ప్యారల్గా త్రీ స్టెప్స్ జరుగుతున్నాయి ఫెచ్చింగ్ డీకోడింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ త్రీ స్టెప్స్ ప్యారల్గా అట్టే టైం జరుగుతుంది కాబట్టి కంపేర్ టు సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది ఫాస్ట్ అనమాట సో ఇలా జరు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ సో పైప్ లైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాము పైప్ లైనింగ్ సో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఇచ్చేటువంటి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉంటుంది సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటినీ కొన్ని స్టేజెస్గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ సమ్ స్టేజ్ ఎన్ వరకు ఎంత ఎన్ని స్టేజెస్ కంటే ఎన్ స్టేజెస్ అది సపరేట్ చేసుకుంటుంది సో ఎన్ స్టేజెస్ సపరేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక స్టేజ్లో సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏముంటుంది అంటే సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్లో అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ అందులో అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇలాగా సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అంటే టైం అదేం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఫెచ్చింగ్ కావచ్చు డీకోడింగ్ కావచ్చు ఎగ్జిక్యూటింగ్ కావచ్చు సో త్రీ స్టెప్స్ని అట్ టైం చేస్తుంది అనమాట అది నాట్ ఓన్లీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కాదు సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అది అట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ పైప్ లైనింగ్ అనేటువంటిది ఫ్రమ్ కంపేర్ టు బోత్ సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెసింగ్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైనింగ్ అనేటువంటిది చాలా ఫాస్ట్ అనమాట సో ఈ పైప్ లైనింగ్ అనేటువంటిది సిక్స్టీన్ బిట్ ప్రాసెసర్ నుంచి డెవలప్ చేస్తూ వచ్చారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్లీ పైప్ లైన్డ్ బట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెసర్స్ పెంటిఎం ప్రాసెసర్స్ అన్నిట్లో పైప్ లైనింగే యూజ్ చేశారనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పైప్ లైనింగ్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ మట్టుకే చూసాము ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్